అతి తక్కువ ధరల్లో అదిరిపోయే గోల్డ్ డిజైన్స్ విభా జ్యువెలర్స్ లో లభ్యం సాధారణంగా మనం సమాజంలో చూస్తూ ఉంటామండి వేద మంత్రాలతో ఒకటయ్యే జంటలు కొన్ని ఉంటాయి ప్రేమతో ఒకటయ్యే జంటలు కొన్ని ఉంటాయి మనం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు కనిపించగాని పెళ్ళైన పిల్లలు కనిపించగాని మొట్టమొదట అడిగే ప్రశ్న ఇదివరకు రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారని ఇప్పుడు అది కాదండోయ్ మీది ప్రేమ పిల్ల పెద్దలు కుదిర్చిన పిల్ల అనేది అయితే విషయం ఏంటంటే పెళ్ళి అనేది పెళ్ళి భార్య భర్త అది ప్రేమైనా లేకుంటే పెద్దలు కుదిర్చిందైనా కూడా కానీ ప్రస్తుత రోజుల్లో మనం చూసుకుంటుంటే రోజు రోజుకి విడాకుల సంఖ్య అనేది మనకి పెరిగిపోతూ ఉంది దీనికి కారణాలు అనేకం కొంతమంది పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళి అయితేనే విడాకుల సంఖ్య తగ్గుతుంది అనేది కొంతమంది వాదన లేదు లేదు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటేనే ముందుగా ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు తెలుసుకొని ఆ జర్నీ సాఫీగా జరగటానికి అవకాశం ఉంటుందని మరికొంతమంది వాదన అసలు ఎందుకు అంటే ఏ వివాహంలో ఫెయిల్యూర్స్ని మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఏది సక్సెస్ రేటుకి కారణమవుతుంది ఈ విషయాలన్నీ బిగ్ డిబేట్ విత్ జయాలో డిస్కస్ చేద్దాం నాతో పాటుగా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అలానే వివిధ రంగాలకు చెందినటువంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు అందరికీ నమస్తే అండి నమస్తే 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 అండి అడ్వకేట్గా ఉన్నారు మీరు ఫస్ట్ మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తానండి అంటే ముందుగానే ఒక నెగిటివ్ క్వశ్చన్తో తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది విడాకుల సంఖ్య అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది కదా మన గణాంకాలు అసలు ఏం చెప్తున్నాయి ఆ రేట్ అనేది ఎంత ఎలా ఉందంటారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్కి ఇప్పటికీ చూసుకుందాం ఒక్కసారి టూ థౌజండ్ టెన్ ముందు వరకు మాకు అసలు కోటలో ఫ్యామిలీ కోర్ట్ అని సపరేట్ కోర్ట్ అనేది మాకు లేదు అంటే ఆల్రెడీ సివిల్ కేసెస్ ఉన్న కోర్టులో మాకు ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉండేది ఓకే ఇప్పుడు త్రూఅవుట్ తెలంగాణలో ఎన్ని అయితే కోర్ట్స్ ఉన్నాయో సివిల్ కోర్ట్స్ అన్నీ కూడా సైడ్కి వెళ్ళిపోయాయి క్రిమినల్ కోర్ట్స్ ఒక్కొక్క కోర్ట్ బిల్డింగ్లో టూ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ అయ్యాయి అంటే పర్ డే ఒక ఫ్యామిలీ కోర్టు టూ హండ్రెడ్ కేసెస్ మినిమం అంటే ఓవరాల్ తెలంగాణలో పర్ యానము టెన్ థౌసండ్ డైవర్స్ కేసెస్ అవుతున్నాయి అంటే ఓవరాల్ మొత్తం సికింద్రాబాద్ మల్కాజీ మొత్తం చూసుకుంటే అయితే ఇది పెరగడానికి ఏంటి అనే దానికి పోతే ఇంకా చాలా డెప్త్ ఉంది ఏది పర్సంటేజ్ ఎక్కువ చూస్తున్నారండి అంటే పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళిళ్ళు ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నారు అంటే డీటెయిల్ గా మీ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ ఎక్కువ చూస్తున్నాము డివోర్స్ రేట్ డివోర్స్ రేట్ ఎక్కువ అసలు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకునేంత టైం కూడా పిల్లలకు లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు చదువులు జాబ్స్ నేను సెటిల్ అయిపోవాలి పేరెంట్స్ చూసి చేసుకుందాము కానీ విత్ ఇన్ వన్ వీక్ లో డైవర్స్ వస్తున్నారు నాట్ ఈవెన్ వన్ ఇయర్ విత్ ఇన్ వన్ వీక్ లోపటినే మేము అనుకున్నట్టు ఈమె లేదు లేకపోతే ఇతను లేరు అని చెప్పి పేరెంట్స్ కూడా మేము అనుకోలేదండి వీళ్ళు ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీ అని మేము చూసుకోలేదు అంటున్నారు మళ్ళీ ముందే చూసుకునేంత టైం లేదు అంటే షాపింగ్కి టూ మంత్స్ పెడతారు అన్ని చూస్తున్నారు కానీ అబ్బాయి అమ్మాయిని చూడడానికి మాత్రం హార్డ్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పెడుతున్నారు అంటే మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళిళ్ళలోనే ఎక్కువగా పర్సంటేజ్ చూస్తున్నాను అంటారు అంటే దాంట్లో లోపం ఎక్కడ వస్తుందంటే పెద్దలు చూసేది పెద్దలతో చూడట్లేదు పెద్దలు చూసేది ఆన్లైన్ లో చూస్తున్నారు లేకపోతే బ్యూరో నుంచి పోతున్నారు పెద్దలు ఒకప్పుడు చూసింది పెద్దలు కుదిరించింది చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్దలు కూడా టైం లేదు పెద్దలకు కూడా వాళ్ళు కూడా చూసేది ఏంటంటే ఎక్కడో పలానా మా వాడికి తో సెట్ అయిన జాబ్ ఉందా కొన్ని టూ త్రీ ల్యాక్స్ సంపాదిస్తుందా అమెరికా అమ్మాయా అంతే గాని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లీస్ట్ అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి వరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వరకు కూడా పోవట్లేదు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో కూడా చూసుకోకుండా జస్ట్ అమ్మాయి బాగుందా ఎంత కట్నం ఇస్తున్నారు పెళ్లి తొందర చేశారు అది కూడా పెళ్లి ఎంత అంటే ఇవాళ అనుకున్నారంటే విత్ ఇన్ వన్ మంత్ లోపు చేసేయాలి టైం లేదు మా బాబు అమెరికాకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకోటి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లు కూడా మొత్తము ఆన్లైన్ లోనే పెళ్లి చూపులు అవుతున్నాయి దాంతో అబ్వియస్ గా ఇది పెద్దలు కుదిరించిందని ఎట్లా అనుకుంటామా పేరుకు మాత్రం పెద్దలు కుదిరించింది పెళ్లి పెళ్లే మనం మాట్లాడుకునేదల్లా సక్సెసా ఫెయిల్యూర్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం నా పేరు డాక్టర్ తి మణిమంజులా అండి నేను గత ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి లా కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీగా చేస్తున్నాను ప్రొఫెసర్గా సో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అండ్ పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యింది ఏంటంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఇంతమంది పెద్దల్లో మాట్లాడారు కదా ప్రతి పాయింట్లో ఒక వ్యాలిడిటీ అనేది ఒకటి మనకు కనపడుతుంది అది వ్యాలిడ్ అంటే నేను అనుకోవడము అరేంజ్ మ్యారేజా లేదా లైక్ లవ్ మ్యారేజా ఓకే అది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు లేదా మెచ్యూరిటీ లెవెల్ 
పీపుల్స్ కావచ్చు పేరెంట్స్ ఇప్పుడున్న సొసైటీలో నేను చూసినటువంటి మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ మధ్య నేను స్టూడెంట్స్గా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దర్ టార్గెట్స్ ఆర్ అబౌట్ దర్ ఇంటెన్షన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎలాంటి వాళ్ళు నచ్చుతారు అనేది ఒక క్లారిటీ అనేది వాళ్ళకి చాలా మటుకు వచ్చింది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఏషియంట్ నుంచి నేను మాట్లాడాలంటే దాని మేడం అన్నట్టు గాంధర్య వివాహం అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లవ్ మ్యారేజ్ ఓకే సో ఈ లవ్ మ్యారేజెస్లో కూడా సక్సెస్ ఉంది ఫెయిల్యూర్స్ ఉంది కాకపోతే మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ అని మాట్లాడేటప్పుడు లవ్ మ్యారేజెస్లో ఏమవుతుందంటే పేరెంట్స్ని ఎదిరించి చేసుకుంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్స్ని మెప్పించి చేసుకుంటున్నారు సో మెప్పించి చేసుకున్నా ఎదిరించి చేసుకున్నా పేరెంట్స్ అంటే మీద సార్ చెప్పినట్టు శర్మ గారు చెప్పినట్టు మ్యారేజ్ అనేది ఒక లాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఓకే సో మనం ఒక రిలేషన్షిప్ అంటు డెత్ అన్నాం ఎనీ రిలీజన్ హిందూ మ్యారేజ్ ఆర్ ఇస్ ఇస్లామిక్ ఆర్ క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ నెవర్ దే సపోర్ట్ టు గో ఫర్ ద డైవోర్స్ ఓకే ఏ మతము చెప్పలేదు ఏ మతంలో ఏ మత గ్రంథాల్లో కానీ యాజ్ ఎ లా ఫ్యాకల్టీగా నేను టీచ్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్లో కానీ ఎక్కడ కూడా డైవోర్స్ని చెప్పలేదండి ఎక్కడా లేదు ఈవెన్ మనం చెప్తాం ముస్లిం మ్యారేజ్లో చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెజల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ బట్ సురాజ్ చెప్తాయి ఏమంటే మీరు మ్యారేజ్ చేసినాక ఈ రిలేషన్షిప్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎండ్ బై యువర్ డెత్ ఆల్సో ఎందుకంటే నేను మామూలుగా మనం సైంటిఫిక్గా ఆలోచించిన ఫ్యామిలీ అంటే నాట్ ఎండ్ బై అవర్ సెల్ఫ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్తో ఎండ్ అవ్వట్లేదు పిల్లలు ఉన్నారు జనరేషన్ టు జనరేషన్ వీఆర్ గివింగ్ ప్రొక్లెమ్ ద చిల్డ్రన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ ఇంకో థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకు టైం ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఆ ప్రేమ కోసం ల్యాగ్ అవుతున్నారు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఎప్పుడైతే ల్యాగ్ అవుతారో డెఫినెట్లీ ద విల్ సెర్చ్ ఫర్ అనదర్ ప్లేస్ ఓకే యాజ్ ఎ పేరెంట్ యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ నేను ఒక సజెషన్ ఏంటంటే పిల్లలకి టైం ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వాలి రేపు పేరెంట్స్ అది ఇవ్వాలి ప్రతి రిలీజన్లో పిల్లల పెంపకానికి సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి వాటిని మనం నేర్పించాలి సొసైటీ ఈరోజు ఇంకొక వైపుకి వెళ్తుంది లివింగ్ టుగెదర్ రిలేషన్ ఇంకో బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే లెజిస్లే లెజిస్లేచర్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇది వరకు లాస్ వచ్చిన తర్వాత అఫెన్స్ అయ్యేది బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా అఫెన్స్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ వీ కెన్ డూ ద రెమెడీ దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ బిఫోర్ ద రెమెడీ బట్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత రెమెడీ ఎదుగుతున్నాం దట్ ఈస్ అ వన్ ల్యాక్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లెజిస్లేచర్స్ ఓకే లివింగ్ టుగెదర్ రిలేషన్షిప్ అలా వచ్చింది వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ సో తల్లిదండ్రులు తగిన సమయం ఇవ్వకపోవడంతోనే యువత యువకులు కొంచెం అటు ఇటుగా చూడటాలు లేకపోతే ప్రేమను వెతుక్కోటాలు ఆ ప్రేమే నిజమైందని ముందుకు వెళ్ళటాలు లేక ఆ చూపించే కలర్ఫుల్ లైఫ్ కి అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు అట్రాక్ట్ అయిపోయిన ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది కౌమిది గారు ఒకసారి మీ గురించి మీరు పరిచయం చేసుకోండి అట్లానే అయితే మనకి ప్రశ్న గారు చెప్తా ఉన్నారు అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ లోనే మనం ఎక్కువగా ఫెయిల్యూర్స్ ని చూస్తా ఉన్నాము అది కూడా అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ కూడా ఎక్కువ టైం లేకపోవటం పెద్దలు అంత టైం ని కేటాయించలేకపోవటం అనేది అసలు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే లవ్ మ్యారేజెసా అరేంజ్డ్ మ్యారేజెసా అంటే సక్సెస్ కి అంటే మనం దేన్ని మాట్లాడుకోవాలి నిజానికి ఎలాంటి పెళ్ళి అనే దానికంటే ఒక ఏదైనా రిలేషన్షిప్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఆ రిలేషన్షిప్లో ఉండే వ్యక్తులు వాళ్ళ మనస్తత్వాలు వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎంత అర్థం చేసుకున్నారు ఆ రిలేషన్షిప్కి వాళ్ళు ఎంత విలువిస్తున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎంత కరెక్ట్గా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎంత కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు ఎంత లాయల్గా ఉన్నారు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అని నేను నమ్ముతానండి ఎందుకంటే నేను నైంటీ నైన్లో నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాను పెద్దవాళ్ళని ఒప్పించి సో మా కాకపోతే అది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కానివ్వండి లవ్ మ్యారేజ్ కానివ్వండి నేను నమ్మేది ఏంటి అంటే ఒక మా రిలేషన్షిప్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఫస్ట్ మేం మమ్మ మేం కూర్చుని మనడుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్గా పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి పరిగెత్తి ఎందుకంటే వీఆర్ అడల్ట్స్ రైట్ ఒకళ్ళొకళ్ళు అర్థం చేసుకున్నాము ఈవెన్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో అయినా మేము పెద్దవాళ్ళము ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాము రైట్ సో వీఆర్ రెడీ ఫర్ మ్యారేజ్ అండ్ వీ మ్యారీడ్ సో ఫస్ట్ అంటే చాలాసార్లు నేను గమనించింది ఏంటంటేనండి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా గబకొని పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి పరిగెత్తిపోయి వాళ్ళు చాలా వాళ్ళని చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసి రిలేషన్షిప్లో వా ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎక్కువైపోయి యాక్చువల్లీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల వీళ్ళ మధ్యలో ఉండే అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళ పెద్
నిజానికి దీనిలో స్టాటిస్టిక్స్ నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ అన్ అడ్వకేట్ నాకు తెలీదు నేను యాజ్ అ కౌన్సిలర్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ విక్టిమ్స్ కి నేను కౌన్సిలర్ గా ఉన్నాను రైట్ సో ఆ కేసెస్ లో నేను గమనించింది పెద్దగా తేడా ఏమి లేదు అది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు లవ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ నాకైతే ఈక్వల్ గానే కనిపిస్తున్నాయండి దేంట్లో అయినా కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి అంటే సమాజానికి మనం ఏ విధంగా ముందడుగు వేస్తే యువతకి రాబోయే యువతకి ఎటువైపు నుంచి ముందుకు వెళ్తే ఇష్యూస్ అనేవి తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే చెప్పాను కదా ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒక రిలేషన్షిప్కి మనల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓకే ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని తర్వాత మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నామో అవతల వాళ్ళ దగ్గర ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఆ నాకు క్లారిటీ ఒకటి ఉండాలి అది కమ్యూనికేట్ చేయాలి అది ఏదైనా ఎనీ మ్యారేజ్ అయిన ఓకే ఎనీ మ్యారేజ్ ఓకే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ మువ్వా శ్రీనివాస్ గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు ఎంతసేపు మేము లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజా దీనికి ఇటు పెద్దవాళ్ళు ఏంటి అటు పెద్దవాళ్ళు ఏంటి వీళ్ళిద్దరు మనసులు కలుస్తున్నాయా వీళ్ళు ఎంతవరకు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ కోణంలోనే తిరుగుతున్నాం కదా మెడికల్కి సంబంధించి ఇప్పుడు రోజులు మారుతున్నాయి కొత్త పొంతలు తొక్కుతున్నాం కదా మెడికల్ రంగానికి సంబంధించి ఏదన్నా సపోర్ట్ అవసరం ఉంటుందా పెళ్ళికి ముందు అసలు అది తీసుకోవాలా దాని ప్రభావం పెళ్ళిళ్ళ మీద ఉంటుందా సో ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అంటే అది ఎవరు అంటే మనకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామా తల్లిదండ్రులు సెలెక్ట్ చేసామా అన్నది ఒక విషయం అది పక్కన పెడితే మనం మ్యారేజ్ అంటే ఒక రిలేషన్ ఈజ్ మనం ఒక నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఈ మనిషితో నేను కలిసి బతుకుతున్నాను అని మనం డిసైడ్ చేసుకుని ఒక మనిషిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ సెలెక్షన్ నువ్వు చేస్తున్నావా మీ పేరెంట్స్ చేస్తున్నారు వేరే విషయం మెచ్యూరిటీ మీకు ఉండొచ్చు వాళ్ళకి కూడా ఉండొచ్చు వీ కెనాట్ డిస్కౌంట్ ఎనీ వన్ బేసికలీ సో యాభై ఏళ్ళు మనం ఉండాల్సినప్పుడు మనకు ఉండాల్సినటువంటి కాంప్లిమెంటరీ క్యారెక్టర్స్ అవతల పర్సనల్ ఉన్నాయా ఆ సెలెక్షన్ తప్పితే ఏమవుతుందంటే మ్యారేజ్లు పెడాకులు అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లీడింగ్ టీమ్ ఐపీఎల్ టీమ్ చెన్నై తీసుకోండి చెన్నైలో ఒక ప్లేయర్ కావాలి నాకు సో నా టీంలో ఏముంది నాకు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు నాకు మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ కావాలి సో వీ నీడ్ కాంప్లిమెంటరీ స్కిల్స్ ఫర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్ ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒక టీమ్ ఆ టీమ్ హ్యాస్ టు క్లిక్ ఇప్పుడు నేను ఫాస్ట్ బౌలర్ అనుకుంటే నాకు బ్యాట్స్మెన్ కావాలి మీ ఇద్దరం ఫాస్ట్ బౌలర్లు అయితే ఏం చేసుకుంటాం మా ఇద్దరికి ఒకటే ఎలా తెలుస్తుంది అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ అది చూస్ చేసుకునే మెచ్యూరిటీ పిల్లలకు ఉండొచ్చు పెద్దవాళ్ళకు ఉండొచ్చు అది ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది నా ప్రశ్న ఇప్పుడు ఒక మాట అనొచ్చు ఇప్పుడు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి అంత మెచ్యూర్ ఉండకపోవచ్చు అనొచ్చు పెద్దవాళ్ళకు ఉంటుందని నాకు నమ్మకం లేదు పెద్దవాళ్ళు చూసేది ఏమిటి కులము మతము డబ్బు ఇంత తప్ప ఏమి చూడరు మా అయితే రూపం చూస్తారు తప్ప ఇంకో చూసే ఇప్పుడు ఏమిటి అన్నట్టు అంత టైము లేదు వాళ్ళకి పిల్లలకి అయితే రూపం తాకిపోయే అవకాశం ఉన్నది ఓకే మిగతా ఇప్పుడు మోస్ట్ లవ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ రెబిలియస్ మ్యారేజెస్ నా ఇష్టం నేను చేసుకుంటా అని చేసుకుంటారు వాళ్ళు కులం మాత్రం చూడకపోవచ్చు బట్ మిగతా చూస్తున్నారైతే నాకు క్వశ్చన్ బేసికలీ మీరు అడిగిన పాయింట్ మెడికల్ సరే పెళ్ళయిందండి ఇప్పుడు నాకు ఒక ఆ అబ్బాయికి ఒక వంద కోట్లు ఉన్నాయి చాలా మంచి మ్యారేజ్ పెళ్లి చేశాం అతనికి స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఉన్నాయి అది అడుగుతారా మీరు అడగరు ఒకటి సంవత్సరం తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీకు సంవత్సరం పిల్లలు ఉన్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోవచ్చు ఒకటి రెండోది వంట తెలియనివి హార్ట్ అటాక్లు తొలిస్తాయి తెలియని సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు మిమ్మల్ని మీ అత్తగారు మీ అంటే ఎవరో ఒక అటైన ఇటు కానీ సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ టార్చర్ పెట్టచ్చు మీ జీవితం దుర్భరం అవుతుంది ఇవన్నీ ఎవరు అడుగుతుంటే ఇవన్నీ మనం చూడము బేసికలీ సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ మామూలుగా సూపర్ఫిషియల్గా చూసే వాటి కంటే కూడా అట్లీస్ట్ మనం ఇండైరెక్ట్గానైనా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలగాలి ఎప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పి ఇప్పుడు మన లాయర్ గారు చెప్పినట్టు ఆన్లైన్ చూస్తున్నప్పుడు ఏం చూస్తారు మా అయితే వాడు ఉద్యోగం వాడు వయసు వాడు రూపం అంతకంటే ఏం చూడరు ఫోన్లో మాట్లాడితే రెండు మూడు రోజులు నెల రోజులు వారం రోజుల్లో ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఇంకో పరిస్థితి గురించి మ్యారేజ్ అంటేనే అది ఏ మ్యారేజ్ అయినా కానివ్వండి ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఒకరు ఒకరితో కలిసి ఉండాలి ఒకరి అభిప్రాయానికి ఒక గౌరవం ఇవ్వాలి కానీ అది కనిపిస్తోందా అది ఏ లవ్ మ్యారేజ్లో కానీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో కానీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఇష్యూ కనిపిస్తోంది మనకి ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోవటం అనేది మ్యారేజ్ అనేది కాంప్రమైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండి మనం అందరం అనుకున్నట్లుగా కాకపోతే ఇప్పుడు మన టాపిక్
అందరికీ తెలిసిన విషయాలే ఈ కుటుంబాల గురించి ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఆ కుటుంబంలో కొంతమంది పెద్దలు ఉండేవాళ్ళు ఆ కమ్యూనిటీ కానివ్వండి ఇతర వాటిల్లో కానివ్వండి ఆ పెద్ద మనుషులకు అన్ని విషయాలు వాళ్ళ దగ్గర రికార్డెడ్గా ఉండేవన్నమాట ఆ కుటుంబంలో ఎవరికైనా తింగర్ బిహేవియర్ పిచ్చి బిహేవియర్ ఉన్నదా ఆ కుటుంబంలో ఎవరైనా కూడా క్రిమినల్స్ ఉన్నారా ఆ కుటుంబంలో ఎవరైనా కూడా భార్యల పట్ల ఎక్కువగా మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేయడము దురలవాట్లకు లోన్ అవ్వడము ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళు ఆ పెద్దలు కాకపోతే అప్పట్లో తీరిక ఓపిక టైం ఉండేదన్నమాట ఈ టైం బీయింగ్ అన్ని చూసేవాళ్ళు సంతానవతులు ఉన్నారా సంతానం లేని వాళ్ళు ఉన్నారా పిచ్చి వాళ్ళు ఉన్నారా హింసించే వాళ్ళు ఉన్నారా సోమరిపోతులు ఉన్నారా ఈ విషయాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా ఆలోచించిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసి ఆ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ కలిపేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో లవ్ మ్యారేజెస్ అన్నప్పుడు జనరల్గా ఈ లవ్ మ్యారేజెస్ అన్నవి ఇందాక మేడం చెప్పినట్లు వన్ వీక్ లోపలే వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ఏంటమ్మా ఎందుకు వస్తున్నారు వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం అంటే యాటిట్యూడ్ నచ్చలేదండి అని అంటున్నారు ఈ మధ్య ఈ ఈ మాట మనం తరచుగా వింటున్నామండి యాటిట్యూడ్ 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 అన్నమాట అనమాట అసలు యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటో మనకి ఎవరికి కూడా అర్థం కానటువంటి బ్రహ్మ పదార్థం అయిపోయింది యాటిట్యూడ్ నచ్చలేదండి చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న చిన్న విషయాలమ్మ వాటి కోసమే వచ్చేస్తున్నారు వీళ్లకు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారు ఓవరాల్గా మనం చూస్తే మళ్ళా కూడా మనము ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ వైపే మరలాల్సి వస్తుంది అనమాట నో డౌట్ జనరల్గా అయితే మనము వివాహం అనుకుంటే ఇప్పుడు యూత్ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఒక యువతి యువకుల మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధమే వివాహం అనుకుంటున్నారు అది కాదు రెండు వ్యక్తుల మధ్య కాదు రెండు కుటుంబాల మధ్య రెండు సంస్కృతి సాంప్రదాయాల మధ్య రెండు ఆచార వ్యవహారాల మధ్య ఉండేటటువంటి యూనియన్ వివాహ బంధంగా గుర్తించాలి ఎవరికైనా సరే ఇష్టం ఉన్నప్పుడే కదా వాళ్ళ రిలేషన్ లోకి వచ్చేది మాక్సిమం వచ్చిన తర్వాత అంటే వాళ్ళు విడిపోతున్నారంటే కూడా ఏదో ఒక రీజన్ ఉండే ఉంటుంది సో ఆ రీజన్ ని వాళ్ళు కొంచెం కమిట్మెంట్ గా పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప ఇంకా వేరే మ్యాటర్ లేదు అక్కడ రావాలని <laughs> అన్నిటికన్నా ముందర విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మ్యారేజ్ అనేది వివాహం అనేది ఒక లాంగ్ ఆర్ లాంగర్ ఆర్ లాంగెస్ట్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ మనం ఇవాళ ఒక ఒక ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాము లేకపోతే ఎక్కడో కలుస్తారు ఒక బస్సులోనో ఒక కాలేజీలోనో హార్డ్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ స్పెండ్ చేస్తారు వదిలేస్తారు మామూలు మామూలు గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే మూడు ఏళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు వదిలేస్తారు ఈ ట్రైన్లో కలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ స్టేషన్స్లో దిగిపోతారు ఈ మ్యారేజ్ అనేది లవ్ అయినా అరేంజ్డ్ అయినా కూడా ఇది ఒక నలభై ఏళ్ల పాటు లేకపోతే నేను ఒక యాభై ఏళ్ల పాటు ఇంకొక వ్యక్తితోటి నా జీవితాన్ని పంచుకుంటున్నాను అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు లవ్ చెయ్యి లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి లవ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి లవ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఎప్పుడైనా లవ్ అనేది ఉంటుంది ఆ లవ్ లేకపోవడం వల్ల ఈ విడాకులు జరుగుతున్నాయి నువ్వు లవ్ మ్యారేజ్ చేసేస్తున్నాను కదా నీ దగ్గర సముద్రం అంత లవ్ ఏం లేదు అక్కడ అరేంజ్ మ్యారేజ్ కదా అని చెప్పి వీడి దగ్గర చెంచా అంత లవ్ ఏం లేదు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మేడం కౌంతి గారు చెప్పారు కదా ఆవిడ వాళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని ఇప్పటి వరకు మరి వాళ్ళు సంసారాన్ని సాగిస్తూ పిల్లలు ఉన్నారు తర్వాత ఇంకా బోల్డ్ అంత మందికి మరి కౌన్సిలింగ్ కూడా చేసే స్థాయికి వచ్చారు నేను కూడా ఒక విధంగా నేను కూడా అరేంజ్డ్ కమ్ లవ్ మ్యారేజ్ ముప్పై మూడేళ్ళు మా మిస్సెస్ తోటి కాపురం చేసాం డిస్పైట్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక షార్ట్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ కాదు ఇది ఒక లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మ్యాక్రో లెవెల్లో అన్ని చూస్తాం బా ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది రాబాయ్ స్పేస్ ఫేస్ చాలా బాగుంది అమ్మాయిది లేకపోతే ఈ అబ్బాయి మహేష్ బాబులో ఉన్నాడు ఆ వాక్ చూడు ఆ టాక్ చూడు ఇవన్నీ నడుస్తాయి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి మన డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ ఎక్కువ రోజులు ఉండవు ఒక్కసారి రిలేషన్షిప్లోకి ఎంటర్ అయ్యి అంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఒక రూఫ్ కింద బతుకుతున్నప్పుడు వాళ్ళు పడుకుని లేచి ఆ పక్క పడ పక్క బట్టలు మడత పెట్టడం దగ్గర నుంచి ఆ తరగడ గలేపు దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కాఫీ తాగేటప్పుడు దగ్గర నుంచి తినేటప్పుడు చేసే సౌండ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ మైక్రో లెవెల్లో ఇన్ని ఆలోచించడానికి అప్పుడు ఉండదు బిఫోర్ ఉండదు బిఫోర్ ఉండదు ఎప్పుడు ఉండదు అరేంజ్లోనూ ఉండదు లవ్లోనూ ఉండదు లవ్లో ఏం చేస్తారండి మీకు కాఫీ షాప్లోకి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చుని కాఫీ తాగుతారు అయిపోయిందంటారు
అది కాదు శిరీష గారు మా ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పండి ఇప్పుడు మనం యువతనికి కనిపిస్తే కనుక వాళ్ళు చెప్పేది పూర్వకాలంలో గాంధర్వ వివాహాలు చేసుకునే వాళ్ళు కదా మరి అది తప్పు కానప్పుడు మేము లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకోవటంలో తప్పేంటి అక్కడ ఇష్యూస్ ఉండేవి ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఉండేవి కదా అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా జనాలు వాళ్ళందరినీ దేవుళ్ళని కొలిచారు కదా ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకని ఒప్పుకోలేకపోతున్నారు ఈ ప్రశ్న మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా గాంధర్వ వివాహాలు ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజెస్ అంటే మీరన్న గాంధర్వ వివాహాలే అయితే ఇక్కడ నేను ఒక నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే రెండు రకాల ఆకర్షణలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఇన్ఫాక్చుయేషన్ ఒక చిన్న టీనేజ్ లవ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ టెంపరీ కానీ తల్లిదండ్రులు ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగి పిల్లలు కూడా అదే వ్యక్తిత్వంతో పెంచి అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక విలువ ఒక గౌరవం తల్లికి తండ్రి అంటే గౌరవం తండ్రికి తల్లి అంటే గౌరవం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అంటే గౌరవం ఇలాంటి వాతావరణంలో పెరిగిన అమ్మాయి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అమ్మా తీసుకుని మైక్ తీసుకుని నా పేరు కవిత రైట్ చాలామంది పెద్దవాళ్ళంతా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సో లవ్ మ్యారేజ్ అయినా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అయినా పెళ్లి పెళ్ళే భార్య భార్య నేను ఫస్ట్ వే చెప్పిందనే భార్య భార్య భర్త భర్తే అడ్జస్ట్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేసి మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అడ్జస్ట్ అంటే హస్బెండ్ అడ్జస్ట్ కావాలి వైఫ్ కూడా అడ్జస్ట్ కావాలి ఇద్దరు అడ్జస్ట్ అవుతేనే కలిసి ఉంటారు ఇద్దరిట్లో ఎవరు ఒక్కరు అడ్జస్ట్ కాకపోయినా కాపురం అనేది నిలబడదు మీరు ఏ మ్యారేజ్కి సపోర్ట్ చేస్తారు నేను అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉందని మీరు అనుకుంటా అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు లవ్ మ్యారేజ్ అంటే అది అట్రాక్షన్ ఫస్ట్ రూపం చూసి లవ్ చేసి తర్వాత కొద్ది రోజులు నటన కావచ్చు ప్రేమ కావచ్చు ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ లేక తర్వాత అసలైన అన్ని నువ్వు ఇలా నేను ఇలా అని కొట్లాడుకోవడం ఆ తర్వాత పేరెంట్స్ దగ్గరికి రావడం వాళ్ళు వచ్చేసి మీరు మీరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు కదా మీ ఇష్టం అని చెప్పేసి వాళ్ళు పక్క సపోర్ట్ ఉండదు ఆ దానివల్ల విడిపోవడం అనేది చాలామంది జరుగుతున్నది ఫస్ట్ లవ్ అంటారు తర్వాత పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మ్యారేజ్ చేసుకుంటాము తర్వాత విడిపోతాం విడిపోయే ముందు మటుకు ఎవ్వరు మనకి సపోర్ట్ ఉండరు ఫైనల్గా చెప్పండి అసలు లవ్ మ్యారేజెస్ మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా సపోర్ట్ చేయరు ఇప్పుడు చాలామంది ఇన్ఫెక్చుయేషన్ అని చెప్పి లేకపోతే అట్రాక్షన్ అని చెప్పి ఇవన్నీ అంటారు కదా దాని అన్నిటికన్నా వరస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు చేస్తున్న లవ్ అంతా కూడా ఫోన్ లవ్ ఎదురుంగ ఎదురుంగ లవ్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫోన్ లవ్ అనేది కూడా టెంపరీ అది పోస్ట్ పేడ్ ప్రీపేడ్ లాగా తీసేయడం తప్పించి అది లవ్ కంటూ ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇచ్చి ఈవెన్ పెళ్ళి కూడా చేసుకుంటారు వీళ్ళు దీంట్లో పెద్ద గ్రేట్ విషయం ఏం కాదు లవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు పోయి ఆరే సమాజ ఐదారు ఏదో ఒక దగ్గర పెళ్ళి చేసుకుంటారు కానీ ఎక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళిద్దరు డే వన్ నుంచే డే వన్ నుంచే ఇంత వరస్ట్ పర్సన్ నిన్న జీతం ఇయ్యా అంటుంది ఫస్ట్ డేనే ఆ రోజు వరకు కాఫీ దాంట్లో అన్నిట్లా డబ్బులు కట్టడం వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే తను ఫస్ట్ శాలరీ ఇయ్యదు ఇతను ఏమని చేసుకుంటాడు సేమ్ ఆఫీస్ కదా ఒకటే వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ ఒకటే కదా అని చేసుకుంటారు డే తర్వాత అంటే వన్ డే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఆస్మాన్ ధరతి ఫరక్ ఉంటుంది అసలు ఎక్కడి నుంచి కూడా క్యాస్ట్ అనేది అసలు ఇప్పుడు ఈ రోజులలో లేదండి అంత ఏమైంది ఎక్కువ చూడట్లేదు ఈవెన్ రిలీజన్ కూడా వన్ పర్సెంట్ అటు ఇటుగా చూస్తున్నారు క్యాస్ట్లో ప్రాబ్లం రావట్లేదు అమ్మాయి లవ్ చేసిన తర్వాత అబ్బాయి కూడా అంతే ఏదో ఒక ఆఫీస్లో మంచిగా కనిపించిందని చూశాను లేదా కాలేజీలో మంచిగా కానీ ఎంత వరస్ట్ అని తెలియలేదు తర్వాత నాకు తెలిసింది మొత్తం ఫోన్లోనే ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఫోన్లోనే ఈ అమ్మాయి ఎవరితో చాట్ చేసింది ఈ అబ్బాయి ఎవరు చాట్ కొట్లాటలు కూడా ఫోన్ కొట్లాటలే లవ్ దాంట్లోనే విడిపోవడం ఫోన్లోనే మళ్ళీ దీన్ని అప్డేట్ చేసుకునేది కూడా ఫోన్లోనే ఉంటుంది వీళ్ళు ఫిజికల్గా మాత్రం జీరో ఉంటుంది రైట్ మీరండి నేను లవ్ మ్యారేజ్కి సపోర్ట్ చేస్తానండి నిజంగా ఒకళ్ళొకళ్ళు అర్థం చేసుకుని ఆ టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి మేడం చెప్పినట్టు ఫోన్లో లవ్ లవ్ ప్రపోజ్ చేసుకోవడం ఫోన్లో బ్రేకప్ చేసుకోవడం కాకుండా ఒకళ్ళనొకళ్ళు నిజంగా అర్థం చేసుకుని నిజంగా వాళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు వీళ్ళు మాకు సరిపోతారు అనుకుని మేము సార్ చెప్పినట్టు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు బతికినంత కాలం వీళ్ళతో మేము బతకగలము అన్న అట్లీస్ట్ నమ్మకం తర్వాత మనుషులు మారచ్చు తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్ తప్పనిసరి కావచ్చు బట్ ఈ ప్రైమరీలీ ఈ నమ్మకం వచ్చి వాళ్ళు ఆ రిలేషన్షిప్లో అడుగు పెడుతుంటే నేను అలాంటి రిలేషన్షిప్ని నేను ఖచ్చితంగా సమర్థిస్తాను శ్రీనివాస్ గారు నేను లవ్ మ్యారేజ్ సపోర్ట్ చేస్తానండి ఎందువల్ల అంటే ఇట్ మగవాడు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఫైనల్ ఎస్ హ్
ఇంకొక కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి ఇవి కాకుండా ఇవి కూడా చూడాలనేది నా సజెషన్ వేసుకు బిఫోర్ యూ సే ఎస్ కొంచెం ఇంకా మీ పరివి పెంచండి దాని ముగ్గురు సలహా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్తో కాదు పెద్దవాళ్ళతో సలహా తీసుకోండి వెన్ యూ సే బిఫోర్ యూ సే ఎస్ యూ టేక్ ద డెసిషన్ బట్ డెసిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆబ్వియస్లీ ద ఉమెన్ హూ హ్యాస్ టు సే ఎస్ సో బిఫ్ ఆ ఉమెన్ న్యాచురల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఎప్పుడు కూడా ఉమెన్ ఏ కదా హ్యాస్ టు సే ఎస్ మగవాడు మొక్క మొక్కల గురించి అడిగితే ఆవిడ ఎస్ అని చెప్తేనే పెళ్ళి అవుతుంది బేసికలీ సో బిఫోర్ షీ సేస్ ఎస్ ఐ వాంట్ హర్ టు బి మోర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ రైట్ ఇక్కడ నేను ఒక పర్సనల్ విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి లవ్ మ్యారేజ్ అపోజ్ ఆ ఫర్ నేను అపోజ్ నాకు ఇష్టం లేదు లవ్ మ్యారేజెస్ ఎందుకంటే మేము పెరిగిన వాతావరణం అయి ఉండొచ్చు మాకేంటంటే చాలా పర్టికులర్గా తరతరాలుగా ఏడు తరాలు చూస్ చేస్తూ చేయాలనేవారు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా తా అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు మా నాన్నలు చెప్పింది ఏంటంటే అన్న వాళ్ళు జెనెటిక్గా తరాలు తరాలు ఒకే వంశం ఒకే ది సెక్ట్ ఇక్కడ కులం అనే వాడు నేను వాడకూడదు కాబట్టి ఒకే సెక్ట్ అని చేసుకోవడం వల్ల చాలా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రావు రావా రావు ఒకే ఒకే వాళ్ళని చేసుకోవాలి అంటే మన ఒక మనం ఒక కమ్యూనిటీ ఉన్నాం ఆ కమ్యూనిటీ వాళ్ళనే చేసుకోవాలి అలా నేను చెప్పే నా అభిప్రాయం నా నా సలహా నా యొక్క అభిప్రాయం అనుభవం ఏంటంటే మీరు ఏదైతే మీ పిల్లల విషయంలో జరగాలనుకుంటున్నారో అది మేనిఫెస్ట్ చేయాలండి చేస్తే అవుతుంది అది అనుభవంతో అవుతుంది కుదరదు మేడం ఒకటి నాది ప్యూర్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత మా వారికి తెలిసింది నేను మా ఫాదర్ బ్రాహ్మణ్ అని అసలు యాక్చువల్ నాయుడు అతను నేను బ్రాహ్మణ్ ట్వంటీ డేస్ వరకు కూడా నేను నాన్ వెజ్ అవన్నీ కూడా తినం కాబట్టి అప్పటి వరకు కూడా నేను తినకపోయిన తర్వాత తెలిసింది అంటే ఆయనకు పెళ్లి చేసుకుంది ప్యూర్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పలేదు పెద్దవాళ్ళు నేను అని మేము ఏమనుకున్నాం అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పారు అనుకున్నాం వాళ్ళు చెప్పలే కానీ ఇప్పటి వరకు మాకు అది ఇష్యూనే రాలేదు క్యాస్ట్ మీద అవుతుంది అంటే నాది ప్యూర్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు ఎవరికి కూడా ఇది ఇష్యూ ఉందని కూడా తెలియదు అది కూడా ఏంటి బ్రాహ్మణ్ ఏంటి మొత్తం ప్యూర్ బ్రాహ్మణ్ ఏంటి నాయుడు ఏంటి ఇక్కడ మొత్తం వెజ్ నాన్ వెజ్ కాంబినేషన్ లో ఎన్ని ఏళ్ళు నడిచింది అది మేడం హ్యావ్ టు మెచ్యూర్ సోషల్ యాక్చువల్లీ ఈ కులము వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఈ ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్ని అసలు ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్య రావద్దనే నా ఉద్దేశం ఏదైతే ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యారేజ్ ఆర్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్ రావద్దని కోరుకుంటున్నాం కానీ రాకుండా ఉంటున్నాయంటారా ఉంటే అంటే అవన్నీ దాటిపోయేంత మెచ్యూరిటీ సోషల్ సొసైటీ రావాలి ఈవెన్ ఇండివిజువల్స్ లో కూడా రావాలి అప్పుడు ఆ కంపాటబిలిటీ వస్తుంది అండర్స్టాండబిలిటీ వస్తుంది అడ్జస్ట్మెంట్స్ కాంప్రమైజ్ అన్ని కుదురుతుంది పిల్లలు అందరు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళకే మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది మీకు నాకు ఇది చూడు అది చూడు అని చెప్పేంత స్థాయికి వచ్చేసారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియ తక్కువ వాళ్ళేం కాదు ఛానలైజింగ్ ద తెలివి ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నవే డేస్ ఛానలైజ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుకోవాలి మన ఇద్దరం ఇష్టం అనుకున్నాము ఇంటర్ క్యాస్ట్ అయితే బాబు మీరు ఇవి తింటారు మేము ఇవి తింటాం మీ ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటాయి మా ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటాయి లేకపోతే మీ మీ పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు రేపు పొద్దున ఆరోగ్య రీత్యా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం ఫేస్ చే ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి మన ఇద్దరం కలిసి చేయగలమా లేదా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకోవాలి రైట్ వీటితో పాటుగా మనకు మనకు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా హెల్త్ హెల్త్ కండిషన్ అది ఒక సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అండి మనం ఎవరిని అడగలేము కానీ నేనేమన్నా అంటే మొన్న ఇలాగే ఒక ఇంట్లో చర్చ వచ్చినప్పుడు సపోజ్ మా అమ్మాయి మ్యారేజ్కి ఉంది నేనేమన్నా అంటే అన్నీ కుదిరిన తర్వాత ఒకసారి మామూలు హెల్త్ చెకప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెల్త్ చెకప్ ఉంది కదా నేను అవన్నీ చేయించి ఆ రిపోర్ట్స్ పీడిఎఫ్ వాళ్ళకి పంపించేస్తాను అంతే నేనేమో నువ్వు ఇయ్యి అని నేను అడగను నేను మీరు పంపుతారు ఐ విల్ ప్రీఎం టు దట్ అన్నమాట నేను పంపించేస్తాను ఇట్ ఇస్ నా ధర్మం అది ఎదుటి వాళ్ళు ఎట్లాగైతే ఆరోగ్యవంతులు ఉండాలని మనల్ని కోరు మనం కోరుకుంటున్నామో మన దగ్గర నుంచి కూడా అలా ఉండాలని వాళ్ళకు కూడా ఉండడంలో తప్పేం లేదు అంటే ఇవాళ రోజున ఇవాళ రోజున చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా అండి అందుకని లవ్ అరేంజ్ కాదు ప్లీజ్ బి ప్లీజ్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి వెళ్ళాలంటే అండి అక్కడ బాస్ ఉంటాడు రెండు లక్షల నెలకు జీతం ఇస్తుంటాడు ఏదో కేకలు వేస్తాడు తిడతాడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్రైజల్ సరిగ్గా రాయడు ఇవాళ నీ ప్రాజెక్ట్ సరిగ్గా లేదంటాడు ఇవన్నీ అంటే వదిలేసి వచ్చేస్తారా మీరు ప్రిపేర్ అవుతాం కదా మనం సీనియర్స్ చెప్తారు అరే వీడి ఇట్లా అప్పుడప్పుడు తిక్క తిక్కగా ఉంటాడు కోపం వస్తుంది జస్ట్ వదిలేయమను అట్లా ఏం పాటకు పాప నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అనేది కొత్త కదా నీకు అందుకని కన్నీళ్ళు వస్తే రెండు ఏళ్ళ తర్వాత అంత అలవాటు అయిపోతుంది అంటే ఇట్లాంటి టెండెన్సీ
జస్ట్ వెయిట్ అండి జస్ట్ వెయిట్ జస్ట్ వెయిట్ మీరు లాయర్ గారు సో మీరు లాయర్ గారు ఇలాగే కోర్టులో మాట్లాడవచ్చు సో ప్లీజ్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దెన్ యూ కెన్ టాక్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు శర్మ గారు అన్నారు ముందు తెలుసుకోవడం ఎట్లా ముందు కనుక మనం పెళ్లి చూపుల్లో మీ హెల్త్ హిస్టరీ అండి ఏమంటే వాడికి ఇక సమస్య లేదు మ్యారేజ్ బ్రేక్ సో నా సజెషన్ ఏంటంటే కొంచెం తెలివిగా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ప్లీజ్ లెట్ మీ కంప్లీట్ మేడం ప్లీజ్ లెట్ లవ్ లవ్ లో వీళ్ళకి అడగాలి వీళ్ళు అడగాలి తల్లిదండ్రులు అడగాలి అదే నాకు చెప్పబోతున్నా నాకు చెప్పబోతున్నా మీరు అడిగితే ఒక నిమిషం చెప్తాను ఒక్క నిమిషం ఆగండి ప్లీజ్ లెట్ మీ కంప్లీట్ సో అవతల ఫ్యామిలీలో రెండు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ తక్కువ వయసులో పోయారు అంటే స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ ఇష్టం డెత్ ఉన్నట్లు లెక్క అడుగుతారు మీ మీ ఫ్యామిలీ ఎంతమంది మీ బాబాయ్ మేనమామలు అంటే నలుగురు ముగ్గురు అంటారు వాళ్ళు లేకున్నారు వీళ్ళు లేకున్నారు అంటే చెప్తారు కదా వాళ్ళు లేరు వీళ్ళు లేరు ఇద్దరు లేరు అనుకోండి స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ హార్ట్ అటాక్స్ ఉన్నట్లు లెక్క సో ఇండైరెక్ట్గా తెలుసుకునే తెలివితేటలు ఉండాలని చెప్తున్నాను బేసికలీ సార్ మీరు చెప్పేది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో నేను చెప్పేది మీరు చెప్పేది సారీ మీరు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో చెప్తున్నారు ఏ మ్యారేజ్లో అయినా ఏ అబ్బాయిని పట్టుకొని అమ్మాయి లవ్ ప్రపోజ్ చేసుకుంటుందా నీకు స్టంట్స్ ఉన్నాయా నీకు బీపీ ఉందా లో ఇది ఉందా అని అడుగుతారు అడగాలి మేడం అడగ చచ్చిపోతాడు వాడు రేపు అది లవ్వే కాదు సార్ అది లవ్ తెలుసుకోవడం అనేది అని లవ్వే కాదు చాలా లవ్ చేసి పేషెంట్ చేసుకుంది కదా మేడం కాదు ఫస్ట్ ఒక నిమిషం మీరు ఏమంటున్నారు లవ్ ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు ఎదుట అతనికి అతనికి హెల్త్ అన్ని ఉన్నాయా లేదని ప్రపోజ్ చేయాలి ప్రపోజ్ చేయక ముందే చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అబ్బాయి తెలుస్తుందా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ పెళ్ళయి ఫస్ట్ డే అవ్వడమే వచ్చి ఇంపార్టెన్స్ కింద పెడుతున్నారు అన్ని ఫేక్ కేసెస్ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా ఫేక్ కేసెస్ మీరు చెప్పే దానికి ఇది వద్దు అనుకున్నప్పుడు బట్టతలకు కూడా విడాకులు ఇప్పించింది దాన్ని వద్దు అనుకున్నప్పుడు నేను నేల్ కట్ చేసింది అబ్బాయి పేరు రాసుకొని నేల్ కట్ చేసిన కొద్దీ అబ్బాయిని కట్ చేసినట్టు అని చెప్పి డైవర్స్ ఇప్పించాం శ్రీనివాస్ గారు తన ప్రశ్న ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఆకర్షణే ఉంటది కానీ నీ హెల్త్ ఎలా ఉంది నీకు అన్ని బాగున్నాయా ఆరోగ్య సమస్యలు అనేది ఎలా అడుగుతుంది పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పి ఆలోచించాలి అని చెప్తున్నాను నేను if it's, it's good to have friends it's good to have friends telusu kon tirali because you are going to live with that fellow for next 40 years or nal nal years achi pote so ivi aalochinchali ani cheptunnanu nenu ante love cheskuna ventane pelli cheskor kadandi pelli cheskuntarandi love marriage lo health issue unnadu matram iddaru love cheskuntaru telusu cheskodam vera telikondi iddaru odilesi telusu kodu cheskuntar antara love no love anedi manaku telusu eppudu purathana nunchi telusu cheskunta gadavaledu madam love anedi blind anedi manandaru telusu prema gudidi telusu cheskunte anedi telusu cheskunte paravala telusu cheskunta gadavaledu vaallatho decide cheskunnaru adi they should not regret later sir okati pellillaki health issues ki assalu kuda 1% kuda cheptunna link ledhu ledhu undali అంటే ఫ్యూచర్ లో ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలి అంటే డెఫినెట్ గా ముందుగానే మాట్లాడుకోవాలి లివెన్ రేస్ కి మ్యారేజ్ కాబట్టి అదేపోతే నీ పిల్లలు అనాథలు కాకుండా ఉండాలి అంటే ఇవి చూడాలి అని చెప్తున్నాను నేను రైట్ పార్వతి గారు ఏంటంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా వివాహం చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు తీసుకునవలసినటువంటి జాగ్రత్తలు అండి ఎందుకంటే లవ్ మ్యారేజ్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు చాలా చోట్ల ఔటింగ్కి వెళ్తుంటారు ఎన్నో రకరకాల కబులు చెప్పుకుంటుంటారు ఒక ఫ్యామిలీ హిస్టరీ గురించి ఒక ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు అందరికీ ఉంటాయన్నమాట ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ఎవరికైనా డాక్టర్ గారు చెప్పిన చెప్పినట్లుగా ఎర్లీ ఏజ్లో ఏదైనా డెత్ సంభవించిందా ఎందుకు డెత్ వచ్చింది ఏ రకంగా ఉంది ఎవరికైనా పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్స్ వచ్చాయా ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చాయా డయాబెటిక్ హిస్టరీ ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్నదా ఇది కూడా తెలుసుకోవాలండి డయాబెటిక్ హిస్టరీ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తలు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోబోతున్నారు ఒక జంట కొంత జర్నీ చేస్తారు ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత ఇద్దరు ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకుంటారు మీ మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు మా ఇంట్లో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లు లేదా మీరంతా చెప్పినట్లు సమేదో హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది ఫ్యామిలీలో సో ఆ రిలేషన్ కి ఇంకా తూచని చెప్పేటవేనా తూచని చెప్పడం కాదండి దాని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి దీన్ని ప్రొసీడ్ అవుదామా ప్రొసీడ్ కావద్దా ప్రొసీడ్ అవుతే ఎలాంటి మన కష్టాలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రొసీడ్ కాకపోతే ఏ రకంగా మనం ఉండాల్సి వస్తుంది కానీ తెలిసి తెలిసి వాళ్ళు అట్లాగే చేసుకుంటామని అనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ దర్ విల్ అండ్ విష్ దే కెన్ గో ఫర్ మ్యారేజ్ ఇట్స్ ఎ లవ్ మ్యారేజ్ అండి లాస్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ ఆగ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ముహూర్తాల్లో అబ్బాయి మ్యారేజ్ సెటిల్ అయింది ఈజ్ మై స్టూడెంట్
తీసుకెళ్ళి ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మంది పెళ్లి పనుల్లో హడావుడిగా ఉన్నానన్న అందువల్ల వచ్చి ఉండొచ్చు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇమీడియట్గా ఆయన వాళ్ళ ఇన్సులిన్ మీదలో పెట్టేశారు డయాబెటిక్ సంతాడు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంతో ఉంది అక్కడి నుంచి అబ్బాయి అమ్మాయికి ఫోన్ చేశాడు చూడు ఎల్లుండి మన మ్యారేజ్ నేను మొత్తం ఇప్పటివరకు ఖర్చు పెట్టిందంతా వెనక్కి ఇచ్చేస్తాను నువ్వు ఒక్క పిసారు కూడా దగ్గర గురించి ఆలోచించు లెట్ ఇట్ బీ కాన్ఫిడెన్షియల్ నువ్వు నాకు ఇట్లా షుగర్ అని తేలింది ఇప్పుడు నేను ఇన్సులిన్ మీద ఉన్నాను ఎల్లుండే మన మ్యారేజ్ నువ్వు నీ డెసిషన్ తీసుకో అది లవ్ మ్యారేజ్ వైజ్ డెసిషన్ నీ వైజ్ డెసిషన్ నువ్వు తీసుకో సెలెక్ట్ డిసైడ్ యువర్ అంటే ఆ అమ్మాయి ఒకటే చెప్పింది ఇవాళ నువ్వు చెప్పావు సపోజ్ ఎల్లుండి పెళ్ళయ్యాక నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకొని ఉంటే ఐఆమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజ్ అది ఓకే అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ ద దిస్ షుడ్ బీ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ గర్ల్ అండ్ బాయ్ అండి ఆ సార్ అన్నట్టు ఇట్స్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇప్పుడు ఈ సార్ అన్నట్టు కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ మిక్స్డ్ విత్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇట్ ఈస్ అ కోర్ కోర్ రిలేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరైనా ముందు మానసికంగా రెడీగా ఉండాలి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి పెళ్ళయ్యాక వచ్చి రావచ్చు రుగ్మతలు అనారోగ్యాలు రావచ్చు But that should not be a criteria for divorce. That means, if you are talking about health conditions, you should be able to get rid of it. That's why I have to say that. Yes, that's why I have to say that. Dr. Garu, tell me. I have to say that in my blood reports, the hemoglobin is less than 70% of blood infection, thyroid, low BP, plus sugar. In the last two months, the reports are normal. I have to say that my husband is also less than that. One question is, the health issue is, మ్యారేజ్ దానికి ఎట్ నుంచి కూడా సంబంధం లేదండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ హెల్త్ ఇష్యూ ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఇంకో ఆస్పెక్ట్ మనం చీటెడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నామా అంటే మనకి చెప్పకుండా దాచి అంటే పెళ్లిలో ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ నమ్మకం అండి ఆ నమ్మకం మీద దెబ్బ కొడితే అది అక్కడ పునాదులు ఇంపార్టెన్స్ కింద మనం మాట్లాడుకోవాలి మిగతా అన్నిటికి మాత్రము అది క్యూరబుల్ డిసైజ్ లే అది తాతకు ఉంది కదా అని మన వాడికి రావాలన్న గ్యారంటీ అయితే లేదు పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ టీమ్ గా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒకళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మన ఇద్దరం కలిసి సాల్వ్ చేసుకుంటాము అనేది వేరే ప్రాసెస్ అది ఇది తెలిసి దాచిపెట్టి ఎదుటి వాళ్ళని మభ్యపెట్టి పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది దే అదర్ పార్టీ ఫీల్స్ చీటెడ్ రైట్ అక్కడ వస్తుంది ప్రాబ్లం రైట్ ఇక ఫైనల్ డిబేట్ కి మనం ఎండ్ పార్ట్ కి వచ్చేద్దాము ఏది ఏమైనా చీటింగ్ అనేది అంటే ఇరువైపులా మాట్లాడుకోవట అది ప్రేమ పెళ్ళైనా పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళైనా కూడా ఇరువైపులా మాట్లాడుకుని వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు మంచి చెడ్లు కష్ట సుఖాలు మంచి చెడ్లు వాటితో పాటుగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు ఓపెన్ గా మాట్లాడేసుకుంటే ఎటువంటి సమస్యలు ఉండకపోవచ్చు ఏమో బహుశా ఏ పెళ్ళైనా పెళ్లి పెళ్ళే భార్య భార్యే భర్త భర్తే మన ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పిన వాళ్ళ ఒపీనియన్ బట్టి తీసుకుంటే ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధము వారిద్దరు అండర్స్టాండింగ్ ని బట్టి ఆ రిలేషన్ ముందుకు వెళ్తుంది అది ఏ వివాహం అయినా కూడా సో థ్యాంక్ సో మచ్ అండి అందరూ ఈ చర్చలో పాల్గొనేందుకు నమస్తే మరో డిబేట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం